誕生日祝い、感謝いたします。まさか、あなたとリマさんからケーキをいただけるとは思いませんでしたが。ねえねえかちゃんは、私の夢を叶えてくれた恩人ですもの。これくらい当然だわ。彼も彼で、お礼がしたかったみたいだし。情けは人のためならずと言ったところですかそういえばあなたにも計算や常識を教えていた時期がありましたねどれも私の都合でやったことですが社員については受け取っておきます日頃の行いの成果こうして感謝される機会は限られていますので。壁を絵で埋め尽くす行為に合理的な理由は見いだせませんがギルド間の信頼関係が強まるなら悪くない施策とも考えられますねそうそう難しく考えちゃダメみんなで楽しく絵を描いて素敵な思い出になれば十分よよい思考ですね敬うべき愛嬌を忘れず恩を忘れず検証を祝う宴を開く礼節をわきまえた人間は好きですよしかし一時には赤子同然だったあなたがここまで成長したこととても喜ばしく思いますただそうですね行為に預かるばかりというのも性に合いませんし何かご褒美をあげましょう焦って決めずとも構いません今日は一日私が飽きるまであなたに付き合ってもらう予定ですから<笑>期待していますよ「こんにちはあなたが私を呼び出すなんて珍しいですね」「それで何事ですか?」「理由によってはあなたに人とのコミュニケーションについて教育が必要になりますが誰のですか私の?」よくわかりましたね。褒めてあげます。それで、どう私の誕生日を祝うのですかまさか、言葉だけで終わらせるつもりではありませんよね。これは、プレゼントですかちゃんと用意していたんですね。初めて会った頃よりも、着実に成長しているようで何よりです。中身よりも、あなたの気持ちに、私は喜びを感じていますよ。大人になると、誕生日を祝福されなくてもいいと思っていましたが、存外嬉しいものですね。さて、まだまだ私を祝ってもらいますよ。当然です。一日が終わるまでには、まだ時間がありますから。ありがとうございます今日が私の誕生日だと知っていたのですねこれは万華鏡ですかあなたが自分で作ったものそうですか大切にしますね祝ってくれたことはもちろんですがあなたがこうして
自分で誰かに贈り物をできるようになったのが私にとっては何よりのプレゼントですよよく頑張りましたね大人になると誕生日を祝福されなくてもいいと思っていましたが存外嬉しいものですねさてまだまだ私を祝ってもらいますよ当然です一日が終わるまでにはまだ時間がありますから。あなたにですかありません一体どういうつもりですかあなたに施すことはあっても施されるような覚えはありませんよなるほどそういうことでしたか少しだけ驚きましたの誕生日を祝うならできるだけ簡潔にお願いしますともあれ気持ちはありがたく受け取っておきますねありがとうございます大人になると誕生日を祝福されなくてもいいと思っていましたが存外嬉しいものですねさてまだまだ私を祝ってもらいますよ当然です一日が終わるまでにはまだ時間がありますから。